Fala pessoal, eu sou o Clécio e estamos de volta com mais 6 jogos feitos na Godot. Vamos conferir a lista. Número 1. Um. Mergulhe num jogo de combate tático baseado em grid em Tendril, um roguelike no estilo deck builder. Aqui você deve coordenar os seus heróis modificando as cartas usando as runas mágicas. E através disso construir poderosos itens para garantir a vitória nesse jogo fantástico de tática. Onde cada arte faz diferença. Não só nas cartas, são muito bem feitas, mas em todo o cenário pintado à mão. Cheio de efeitos visuais, Tendril reúne a imersão que a gente gosta em jogos táticos e um estilo visual muito cativante. São mais de 170 cartas e mais de 115 relíquias para você fazer com que seus heróis possam evoluir através da árvore de habilidades que apresentava no jogo. Além disso, você conta com 35 únicos caminhos e mais de 20 modificadores de combate. Com certeza é um jogo que vale muito a pena conferir. E o melhor, já possui acesso antecipado disponível. Você pode conferir o link de Tendril aqui na descrição. Número 2 Em um arcade envolvente no estilo retrô, nós temos Kill Blind Dungeons. Com uma câmera um tanto isométrica, mas de lado você vai controlar esse simpático cubo, isso mesmo, um cubo bem simples, porém com diversas mecânicas que deve sobreviver às masmorras enquanto vai correndo sem parar. Pegue os recursos e use-os para adquirir outros poderes físicos e mágicos durante essa escapatória nas dungeons, mas cuidado! Porque não vai ser um caminho fácil. Diversas armadilhas e inimigos surgirão no caminho do nosso pequeno cubo. Isso unido a vários efeitos visuais e especiais de shader e iluminação nesse game muito interessante. E o melhor de tudo é que Killblind possui uma versão demonstrativa para você baixar. E se gostar, comprá-la. O link da Steam está disponível aqui na descrição. Número 3. Mudando um pouco de estilo de jogo, nós temos Gamma 19. Um jogo de ação e RPG com mecânica de beat em up. A combinação de RPG com um jogo de briga de rua, onde você pode dar soco e tiros em robôs, vermes e criaturas vindas de outra dimensão nesse estranho mundo muito bem elaborado. Com a pintura também estilo à mão, vários efeitos de luz e shaders, Gamma 19 promete ser aquele jogo que a gente gostava mais clássico, onde a pancadaria come solta. E o mais legal é que assim como o anterior... Gama 19 possui uma versão demonstrativa que você já pode baixar. Por enquanto não dá para comprar, mas se gostou da demonstração, já pode adicionar a sua lista de desejos. O link da página da Steam está aqui na descrição. Número 4. E para quem gosta de jogo mais rápido no estilo roguelike, nós temos Soul Saga. Um jogo de sobrevivência com uma pitada de Soul, onde a jogabilidade vai ser desafiadora, mas recompensadora ao mesmo tempo. Diversas hordas de monstros vão aparecer e com seu herói favorito você deve usar suas habilidades e as armas poderosas nesse jogo no estilo roguelike. Lutando até chegar a um grande chefe épico para que você possa tornar-se a lenda em Soul Saga. O visual em pixel art deixa o jogo ainda mais interessante, pois combina todo o visual dos personagens, inimigos e terrenos com diversos shaders e efeitos visuais nesse jogo que realmente é para os amantes de roguelike. E o legal é que Soul Saga já está disponível, você pode comprá-lo agora mesmo no acesso antecipado. O link da página da Steam está aqui na descrição. Número 5. E que tal uma aventura retrô? Com quebra-cabeças, estou falando de Kettle Prick, um jogo onde você é esse soldado um pouco estranho que deve espetar os inimigos e usá-los para resolver quebra-cabeças. Você deve encontrar os elementos durante o gameplay nesse jogo no estilo Sokoban e movê-los ao espetar com a sua arma para conseguir levar até o destino certo e então resolver os quebra-cabeças que vão ficando cada vez mais complexos. E o melhor é que apesar da monocromia do preto, branco e esse detalhe laranja, Kenno Prick conta ainda com variações de paletas que você pode combinar e ter o visual que mais lhe agrada. Mas claro, sem perder o estilo minimalista e pixelizado tão retrô presente nesse jogo. O jogo é bem imersivo e desafiante, principalmente para os que gostam do estilo de quebra-cabeça com movimentação em grid. E o melhor de tudo é que Kenno Prick também já está disponível. Você pode adquiri-lo, o link da agenda Steam está aqui na descrição. Número 6 e fechando a nossa lista com o um jogo de plataforma clássico, nós temos Down Pur, um jogo de aventura no mais clássico estilo de plataforma, onde você controla 
Mimi, uma gatinha muito simpática com esse cetro mágico que vai desferir diversas magias contra os inimigos. Aqui você controla também o tempo, graças a poder mágico que ela vai adquirindo e mudando seu cajado conforme a aventura progride. Com pixel art bem detalhada, o jogo vai fazendo com que você goste cada vez mais desse simpático gatinho, no mais clássico retrô com aquela interface que lembra os jogos antigos, até mesmo de arcade. Mas os chefes não vão ficar para trás, são assustadores, no melhor estilo kawaii, e que vão realmente tornar a jogabilidade desafiadora. Downpour também já está disponível na íntegra, o link da página da Steam está aqui na descrição. E agora eu quero saber de você, qual desses seis jogos você mais gostou? Comenta aqui embaixo com o número ou o nome do jogo para a gente saber e fazer a Godot crescer cada vez mais. E se você chegou de paraquedas neste vídeo, considere se inscrever e deixar aquela meia lua e like. Assim o YouTube sabe que esse conteúdo foi relevante e te recomenda muito mais conteúdo aqui do nosso canal. Além disso, dessa forma você faz com que a comunidade de Godot cresça cada vez mais. Sem mais, muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!